শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ ভালোবাসা সোনার বাংলাদেশ কাছে দূরে বিশ্ব জুড়ে যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছে আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আর টিভি আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক তারা বা তারকা যাই বলি না কেন এই তারার কিন্তু নানামুখী হিসেব রয়েছে ব্যাখ্যা রয়েছে কেবল দুখানার সঙ্গীত অথবা তিনখানা নাটক বা বিজ্ঞাপনের মডেল হলেই আমি বা আপনি তারকা হয়ে উঠব তা কিন্তু নয় আমাদের সমাজ দেশ অথবা বিশ্ব সংসারে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে অনেকে ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তারাবার মতো করেই সকলের অলক্ষে তারকার চেয়ে বড় তারকা হয়ে ওঠেন হয়ে ওঠেন আলোকিত দেশ আর সমাজ গড়ার হাতিয়ার তারাও তারকা তবে অন্তরালের তারকা আজকের তারকালাপে আমাদের সঙ্গে তেমনই একজন তারকা রয়েছেন যিনি আমার আপনার মতো একজন সাধারণ মানুষ তবে তিনি তার কাজের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন অনন্য সমাজের নানা অসঙ্গতি এবং অপূর্ণতার বিষয়ে তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিয়মিত নিজেকে এবং তার চারপাশের মানুষদেরকে সচেতন করে আসছেন দর্শক সঙ্গে রয়েছেন পেশায় একজন বস্ত্র প্রকৌশলী তবে তার পরিচিতি সমাজ সচেতনতামূলক কাজের জন্য তিনি সাইদ রিমন ভাইয়া শুভ সকাল স্বাগত কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আর টিভিকে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য হ্যাঁ ভালো আছে আচ্ছা ভাই আপনার কাজ নিয়ে আপনার পরিবার নিয়ে আপনার পেশেনের সব কিছু নিয়ে অনেক গল্প করবার আছে জানবার আছে জানাবার আছে দর্শকদেরকে একটু স্বাগত জানিয়ে আসি দর্শক দেখে নিলেন কে আছেন আজ তারকালাপের অতিথির আসনে তাই লাগামহীন তারুণ্যে সমাজ ভাবনায় নিজেকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করা এই অতিথির সাথে আলাপে যুক্ত হতে চাইলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফিরছি আলাপে ভাইয়া ফ্যামিলিতে কে কে আছে আগে শুনি আমার বাবা মারা গেছেন দুই হাজার সাত সালে এখন আমার মা আছেন আমার বোন একজন আমরা দুই ভাই বোন আর ঢাকাতে আমি আমার ওয়াইফ আছেন ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা কোথায় ছোটবেলা আমার স্কুল জীবন কেটেছে বরগুনা জেলা স্কুল এরপরে আমি নরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছি তারপরে আসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বস্ত্র প্রকৌশলে স্নাতক হয়েছে আচ্ছা এখন ভাই কি কি পেশায় আছেন আমরা একটু বিশদভাবে দর্শকদেরকে বলি এখন আমি নোমান গ্রুপে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে আছি আচ্ছা এবং পাশাপাশি নর্দান ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে ওখানে ফ্রাইডেতে আমি পড়াই আর পাশাপাশি আমি অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার জন্য আমি যে কাজটা করি সেটা হলো অফিসে আসা যাওয়ার পথে আমি অন দা ওয়ে আমি যখন বাসে উঠি তখন যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পেন করি এবং অফিস থেকে যখন ফিরি তখন আমি এই কাজটা করি আর কি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপনাকে দেখি কিন্তু আমি তখন জিজ্ঞেস করছিলাম যে ভাইয়া দুটো কাজ করে দুটো ফুল টাইম পেশায় নিয়োজিত থেকে এ ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা কি একটু চাপ মনে হয় নাকি এই একটা কাজ আছে যেটা আপনি একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন থেকে করেন না আসলে মানুষের জন্য কাজ করি আমার নিজের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি বেসিক্যালি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে খুব কাজ করতেছি আর কি সেটা হলো যে সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়গুলো যে এড়াতে করণীয় যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে আমি যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে থাকি আমি চালকদের নিয়ে ক্যাম্পেন করি এবং এভাবে আমি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও এই কাজটা শুরু করেছি এবং নিজ উদ্যোগে এটা আমি করে যাচ্ছি আচ্ছা আসলে কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে এই কাজটা শুরু অনেক সময় যেটা হয় যে হয়তো আপনার সাথে একটা ইনসিডেন্ট হলো বা আপনার প্রিয়জন কাছের মানুষের সাথে কোনো একটা ইনসিডেন্ট হলো এরপরে আমরা কিন্তু চিন্তা করি যে না আমি এমন একটা কিছু করব যাতে এই ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি না হয় এরপর থেকে আমি চিন্তা করলাম যে আসলে কিভাবে একটা স্থির চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা যায় তো তখন আমি রোড এক্সিডেন্টের উপরে একটা ছবি তুলে ওই ছবির সাথে কিছু মেসেজ লিখে যেগুলো আমাদের যাত্রীদের করণীয় এবং চালকদের করণীয় যেমন আমরা যাত্রীরা যারা আছেন তারা যাতে বাম্পা দিয়ে নামে বাস থেকে নিজের অজান্তে যাতে হাত মাথা বা জানালার বাহিরে না রাখে হ্যাঁ যাতে আমরা তাড়াহুড়া করে বাসে অনেক সময় উঠে আবার নামে এসব সবাই অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যায় আর কি এবং অনেক সময় আমরা দুই বাসের মাঝখানে নেমে যাই যেটা খুবই একটা ভয়াবহ ঘটনা এবং অনেক সময় আমরা হেলমেটের ব্যাপারে অনেক যারা মোটর বাইক চালান তাদের হেলমেট ব্যবহারের ব্যাপারে অনেক অনীহা থাকে যেগুলো অনেক সময় অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে যায় 
ভাইয়া আমাদের ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু নিয়মিতভাবে আমরা দেখছি যে ট্রাফিক সপ্তাহ আইন যেটা পালন করে আসছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে নানা সময় নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা কোনো একটা জায়গায় যেয়ে কিন্তু আটকে আছি এখানে আসলে আমি তো এই যেই কাজ করে যে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার ব্যক্তি সচেতনতার বিকল্প নেই একদমই না ঠিক এখানে আমি যে মানে চেষ্টাটা করতে হবে যে যার অবস্থান থেকে এখানে প্রথমত শুরু করতে হবে যেমন আমরা এটা করতে পারি যে আমাদের যে সিলেবাস আছে আমরা একবারে স্কুল লেভেল থেকে এটা শুরু করা যায় যে ট্রাফিক আইন সম্বন্ধে কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এটা যদি আমরা সিলেবাসে স্থায়ীভাবে এটাকে ইনক্লুড করতে পারি দেন এটা আমরা ওই ওই জিনিসটা আমাদের মধ্যে গ্রো করবে আস্তে আস্তে কারণ আমরা কিন্তু ওই জিনিসটা আমাদের মাঝে নাই এবং আর একটা বিষয় হলো সেটা হলো যে আমরা যে চালকরা আছে তাদের ক্ষেত্রে যারা বাস মালিক আছেন তাদের অবশ্যই উচিত যে একজন বাস মালিকের যদি দশটা গাড়ি থাকে তার যেই কয়জন স্টাফ আছে তাদের নিয়ে সে ক্যাম্পেইন করতে পারে বা ট্রেনিং করতে পারে এটা যে যার অবস্থান থেকে যার চিন্তা থেকে যে যখন এটা শুরু করবে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে আমার যে আমি যে লিফলেট গুলো সেক্ষেত্রে আমি যেটা শুরু করেছি সেটা হলো অনেক জায়গা আছে ঢাকার মধ্যে দেখবেন যে সাধারণ শ্রমিকের জড়ো হয় যেমন কারণ বাজার আছে আরো বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হয় ওই সব জায়গায় আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করতেছি তাদেরকে কথা বলার এবং আরও একটা বিষয় হলো যখন এরকম সাধারণ কোনো শ্রমিক বা কেউ এভাবে মারা যায় ওইটা কিন্তু আমাদের কানে ওইভাবে পৌঁছায় অনেক সময় মিডিয়াও কিন্তু আমরা কাভার করতে পারি না সব গত চার মাসে প্রায় পনেরোশোর উপরে মানুষ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আর কি তো আসলে সবগুলো কিন্তু আমরা জানি না আমরা কোনগুলো জানি যদি ঢাকার মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তো সেগুলো আমাদের কানে এসে পৌঁছে আসলে প্রতিদিনই বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে রুট কস্টটা আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করা দরকার এটা যে যার অবস্থান থেকে আসেন তারা যদি এটাকে ওইভাবে রুট কস্ট অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করে হ্যাঁ তাহলে আমার মনে হয় অনেকাংশে কমে যাবে কারণ আমাদের দেশের যারা চালক আছেন তারা কিন্তু খুব একটা শিক্ষিত না महाखाली चालक कथा তো তাদের কাছ থেকে যে ইয়েটা পাওয়া যায় তারাও এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে তারাও শুনতে চায় হ্যাঁ কিন্তু তারা তাদের যদি আপনি ওইভাবে বিচার করেন যে তাদের আপনার ডিউটি আওয়ার কতক্ষণ আপনি আমরা তো সাধারণত আট ঘন্টা ইয়ে করি তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াস সেই সকাল থেকে রাত ইয়া পর্যন্ত তো এইগুলো বন্ধ না হলে একটা মানুষের কাজের প্রতি তার কতক্ষণ কনসেন্ট্রেশন থাকে এটাও কিন্তু একটা কারণ অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আসলে এক্ষেত্রে কাজ করে অনেকগুলো আপনি আরো অনেক সেক্টরে কাজ করছেন শুধুমাত্র ট্রাফিক সেক্টরটি নয় একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে সেই কাজগুলো নিয়ে আমরা জানাবো দর্শকদেরকে দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন সামাজিক প্রাসঙ্গিক জাতীয় প্রাসঙ্গিক নানা জনসচেতনতামূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখা জাপিত জীবনের অনন্য একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার সাইদ রিমন ভাইয়া আলাপের ঠিক একই জায়গায় ফিরবো খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতি শেষে কোথাও যাবেন না বিরতি শেষে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সমাজের নানা বিপজ্জনক এবং অসাধু মানুষদের থেকে সাধারণ মানুষদের সচেতন করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলা সমাজকর্মী সাইদ রিমন ভাইয়া ফিরছি আলাপে ভাই আমাদের তারকালাপের একটা রেগুলার সেগমেন্ট রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট আপনার অনুমতি নিয়ে চট করে দর্শকদেরকে আজকে কুইজটা জানিয়ে দিই দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা শাহাদাত হোসেন অভিনীত আর টিভিতে প্রচারিত জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপনগুলো শিরোনাম হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার গল্প আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে প্রতি বছর মে মাসের কত তারিখে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস পালিত হয় অপশন ক উনত্রিশে মে অপশন খ তিরিশে মে কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নাম রিমন ভাইয়ের কাছ থেকে শুনব সেই নামটি 
फिरती रोड एक्सिडेंट ए विषय सचेतनता मूलक विभिन्न क्या पशापी अपनी आो अनेक क्या कर सम्पर्क एक क्यागल एक इंटरेस्टिंग से हलोजे मोबाइल छिन्तई मलम पार्टी खप्पर मदक तो यो एक कैम्पेनर अंश जमन ईद आगे अलरेडी शुरू कर दिए जमन रिक्शा बस माइक्रो बस ट्रेन लंच सब रिक्शा <laughs> 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 जैम डे तो भरे जी बस लोक जन बसा थे अपनी जख उठब मानी बस किसुदूर जाए धरे फिले धरार पर नहीं जाए एक बारे गाजीपुर विभिन्न प्रत्यंत अंचले रखम विभिन्न प्रत्यंत अंचले जाए फेले रेखे चले जाए अज्ञान कर फेले रेखे चले जाए तो ये खुबी एक भय घटना एगुल नाम बद छ मोबाइल कारण बजारे अलंकार हाथ अलंकार 
তো এগুলো যাতে আমরা না করি এই জন্য আমি চেষ্টা করতেছি অন স্পটে যদিও আমার আমার জন্য এটা একটু একটু রিস্কি কিন্তু এই এই কাজটা করার সময় আমি সাথে আমার আরো কয়েকজন লোক থাকে এরকম কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা রেসপেক্টেড থেকেই যায় ভাই সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো একজন কলার আবারো যুক্ত হয়েছে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে আসি শুভ সকাল দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন নামটি বলে প্রশ্ন করুন রিমন ভাইকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রিমন আমি শাহিন বলছিলাম তোমার স্কুল ফ্রেন্ড হ্যাঁ কি অবস্থা শাহিন কেমন আছো হ্যাঁ ভালো হ্যাঁ বলো আমরা যারা 2003 এর ব্যাচের জেলা স্কুলে তোমাকে সত্যি গর্বিত হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ তুমি এগিয়ে যাও আর তোমার কাছে যদি কোনো সহায়তা দরকার আমাকে বলবে আমি তোমার সাথে থাকব অনেক ধন্যবাদ বন্ধু ভালো থাকো দোয়া করো আমার জন্য ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ভালো থাকো জি ভাই আসলে ভালো কাজের জন্য কিন্তু এই যে বন্ধু বান্ধব সতীর্থ সহযোগী সবার সহযোগিতাটাই লাগে ফিরে এসে আমরা আরো অনেক কিছু জানব আবারো একটা বিরতিতে যাবার সময় হয়েছে দর্শক আজ मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে যুক্ত হয়েছে সমাজ ভাবনার দুরন্ত তারুণ্য সুভাবনার আলোকিত মানুষ সাইদ রিমন ভাইয়া তার সঙ্গে আলাপে ঠিক এই জায়গাটিতে ফিরব তবে সময় হলো সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতিতে যাবার ছেড়ে যাবেন না ফিরব খুব দ্রুত বিরতি শেষে আরো একবার স্বাগত সবাইকে আজকের मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে শেষ অংশে সঙ্গে রয়েছেন অন্য রকমের ধ্যান ধারণা আর সুন্দর আগামী বিনির্মাণের চিন্তাশীল সুনাগরিক পেশায় যিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার নেশায় যিনি সমাজ ভাবনার মানুষ সাইদ রিমন ভাইয়া ফিরছি আলাপে ভাইয়া সেলফোন নিয়ে যে সেলফোন চুরি হওয়া নিয়ে যে চমৎকার কিছু ইনফরমেশন দিছিলেন আমাদের এই ছবি এই ছবিগুলো আসলে আমি নিজেকে চরিত্রায়ন করেছি আর কি নিজেকে বিভিন্ন কস্টিউম দিয়ে সিনটাই করি চোর এই সব বেশে আমি এই ছবিগুলো করে এগুলো লিফলেট বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার করে মানুষকে বোঝানোর জন্য আপনি একটা স্থির চিত্র দিয়ে মানুষকে অনেক সহজে বোঝানো যায় এটা সাধারণ মানুষকে বোঝানো যায় এই যে চিন্তার বিষয়গুলো এবং ট্রেনে আপনার দুই বগির মাঝখানে যখন রাতে এই কাজটা করে আর কি যখন কেউ ওয়াশরুমে যায় তখন পিছন থেকে গামছা দিয়ে বেঁধে ওই চিন্তাই করে অনেক সময় ওই দুই বগির মাঝখানে গ্যাপ থাকে ওখান থেকে ফেলেও দেয় আমার মনে হয় আমাদের ঈদ মৌসুম আসছে মানুষজন যা যা তারও তো অনেক বেড়ে যাবে এই সময়টাতে আসলে কোন কোন বিষয়গুলোর উপর মানুষের এখন মলম পার্টি অজ্ঞান পার্টির একটা বড় দৌরত্ব আছে আর আচ্ছা তো আমাদের আমরা যারা আছি আমরা আসলে অজাতিতভাবে যাত্রাপথে মানুষের সাথে মিষ্টি কথায় আকৃষ্ট হয়ে যায় একদম তখন করে কি ওরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কিছু নেশাজাতক দ্রব্য খাওয়ানোর চেষ্টা করে এবং সেটা কিভাবে অনেক সময় সিরিঞ্জ দিয়ে পানীয়র মধ্যে পুশ করে আপনি পানীয়টা পানির বোতলটা কিন্তু খুলবেন ইনটেক কিন্তু ও কিন্তু সিরিঞ্জ দিয়ে ওটাকে আচ্ছা পুশ করে দেয় আপনার ডাবের মধ্যে সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করে এবং আরেকটা ভয়াবহ ঘটনা সেটা হলো ডাবের যে স্ট্রটা আমরা ইউজ করি স্ট্রট মধ্যে স্প্রে করে আচ্ছা আপনি যখন ভিতরে ইয়া করার চেষ্টা করবেন তখন আপনি অটোমেটিক্যালি অজ্ঞান হয়ে যাবেন এবং বাসে যেটা আরেকটা করে সেটা হলো রুমাল অথবা আতর জাতীয় কোন দ্রব্য সেটা আপনার নাকের কাছে ধরলে ও মানে সাথে সাথে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় তো এই বিষয়গুলোকে আমরা অবশ্যই অ্যাভয়েড করার চলে অ্যাভয়েড করে চলার চেষ্টা করব এগুলো ফেরিঘাটে বাস স্ট্যান্ডে অহরহ হচ্ছে এবং ঈদের মৌসুম এখন আরও এগুলো বাড়বে আমরা যাতে কোনো ফেরিওয়ালা হকার হ্যাঁ এদের কাছ থেকে যাতে কোনো খাবার ইনস্ট্যান্ট না খাই চমৎকার একটি ইনিশিয়েটিভ এবং কিছুক্ষণ আগে আমি আপনি কথা বলছিলাম যে এ জাতীয় কাজ করতে গেলে কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থেকেই যায় আপনি আপনি বলছিলেন যে যারা হচ্ছে চুরি ছিনতে এ জাতীয় কাজ করে থাকে তারা কিন্তু এদের মধ্যেই যাত্রী বেশে বসে থাকে আপনি যখন তাদেরকে সচেতন করছেন তারা কিন্তু দেখছে 
নিজের জীবনকে এক প্রকার মানে বাজি রেখে আমি বলবো এরকম একটা মানুষের জন্য কাজ করার যে ডেডিকেশন থাকলে এগুলো মানে আসলে কিছু হবে না ইনশাল্লাহ আমার একটা কনফিডেন্ট আছে বাদ বাকি আল্লাহর ইচ্ছা দোয়া থাকবে সেই বিষয় ভাইয়া ছোট করে যদি আমাদেরকে বলেন এই যে আপনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আসলে প্রাপ্তিত্ব কোনো আশা করে নিশ্চয় করেন না তারপরেও কিন্তু আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে गवर्नमेंटের পক্ষ থেকে আপনি আমার ছোট কিছু অ্যাসিভমেন্ট আছে সেটা হলো আমি বেশ কয়েকটা জেলা পুলিশের সাথে কাজ করেছি যেমন বরগুনা জেলা পুলিশের একটা মাদক বিরোধী ক্যাম্পেইন ছিল যে মুখে ডাকিবা সে মুখে মাদককে বলি না আচ্ছা তো এটা শ্রদ্ধ বিজয় বসাক স্যার উনি তখন বরগুনা জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন জি এখন সিটাই আছেন স্যার আমাকে একটা মানে गवर्नमेंटের প্যাডে একটা ডিও লেটার দিয়েছেন ওটা আমার একটা বড় ধরনের মানে শক্তি বলা চলে আমি ওটা অনেক ওটার উপরে অনেক অনুপ্রাণিত হয়ে জি সাহসটা মানে বেড়ে গেছে আর কি তো নারায়ণগঞ্জ পুলিশ মুন্সিগঞ্জ পুলিশ নাটোর পুলিশ এরা আমার ওই মলম পার্টি মোবাইল সিনথেটিক এই ছবিগুলো ব্যবহার করে বড় বিলবোর্ড আকারে শহরের বিভিন্ন স্থানে তারা করে দিয়েছেন আচ্ছা চমৎকার ভাইয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কথা বলতে বলতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং আমার যারা কলিগ আছেন বিশেষ করে আমার গ্রুপের ডিএমডি ম্যাডাম নুরি ইয়াসমিন ফাতেমা ম্যাডাম এবং আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তালহা স্যার ডিএমডি তাদের যে একটা অনুপ্রেরণা আমি এই গ্রুপে প্রায় ছয় বছর ধরে কাজ করতেছি আচ্ছা তো তাদের একটা অনুপ্রেরণা আছে আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো সেটা হলো যে অবশ্যই সচেতন থাকবেন আপনারা আমার অনুপ্রেরণা যারা আমার সাথে ফেসবুকে আসেন আমাকে ফলো করেন অবশ্যই আমাকে আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি আপনাদের জন্য কাজ করতে পারি এবং ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আমি বলবো যে আমার সৌভাগ্য আপনার মতো একজন অতিথিকে আজকে তারকালাপের গেস্টিটা আমি পেয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝে এত ভালো কাজের মাঝে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন কথা বলেছেন আমাদের সাথে দোয়া করবেন আমার জন্য আপনিও ভালো থাকবেন জি আর আর টিভি পরিবারকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জি দো আর শুভ কামনা ভাইয়া দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের অতিথি সমাজ ভাবনার সুভাবনার এই প্রজন্মের অনন্য মানুষ আজ এবং আগামী স্বপ্ন দেখানো বাংলাদেশের নতুন মানুষ সাইদ রিমন ভাইয়ার সঙ্গে আজকের আলাপচারিতা পচা গলা বেয়ারা বা মাদকাসক্ত প্রজন্ম নয় এমন সুভাবনার সোনার মানুষে ভরে উঠবে আজ এবং আগামীর সোনার বাংলাদেশ এই প্রত্যাশায় এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদেরকে দেখেছেন সবার জন্য সমৃদ্ধ ও স্বস্তিময় জীবন কামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে অন্য কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির ভালো লাগা সব আয়োজন পুনরায় ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আজকে বিদায় নিচ্ছি সবার জন্য শুভকামনা নিরাপদে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন